En hulle is welkom my vakjes ons lekker om hierdie week terug te wees. Ek, um, ek moet zeker het gemis om, om terug te wees op woensdag, vir twee, vir twee weke bykie weg wees en werk sterde gaan bedien. Um, ek deur het ons om staf gedien daar so. Opgewonde vir die pad voor en toe, maar ook meer opgewonde vir wat deur het bezig is om met vakjes roep te doen. Um, dinge gaan stadig op hierdie stadie, maar ek denk het is goed vir wat die reere ons pad, um, vir wat die reere ons vat. Maar het um, is awesome. Alright. Kom ons begin met vandag sessie, dit is my fris ek lekker om vandag te praat oor iets wat ek nooit meer hele wildse drome gedink het, ek ooit oor sal praat, is gerechtigheid nie. Um, dit is iets wat ek um, lang gevat het om te verstaan en lang gevat het om net oor te praat. Um, so rukkie terug, keitel en lach na lekker, want sy het my so rukkie terug woord gegeer oor. Dit is my wat ek gerechtigheid meer as ooit gaan begin snap. En um, dit was 100% waar, wat sy gesê het, is ek aan die heren systeem oor, sê die heilige geest, <laughs> maar... Um, ja, gerechtigheid laatst dat ek was my rarige ding geweest wat het, wat het begin, op, wat begin openbaar het in my leven, net reweeld was en alles wat ek aanpak. So ek is opgewonde om daar met julle te share wat gerechtigheid vir my beteken. Gerechtigheid beteken iets vir am anderste partijmense sê, gerechtigheid beteken vir hulle freedom. Maar vir my beteken gerechtigheid nou weer iets die anderste. En ek sal, ek wil dit graag vannacht met julle share vir wat jy met my deel en wat gerechtigheid in my leven doen. Maar voordat ons dit gaan doen, kom ons begin sommer een bykie met worship, um, net bykie in die insights en woordigheid kom, en nog maar net bykie van blankie sê, vir dit wat hy doen in ons levens. Let's go. Dankie heren dat jy kom werk in elke kinsaard vandag, en dankie heren dat jy nieuwe staf wil ek om openbaar van wie jy is en wat jy doen, heren, dankie dat jy goed is en dankie dat jy levend, dat jy woord levendig is, heren, dankie dat dit wat, dit wat jy aan die, aan die kruis vir ons gedoen het forever is, en dat het iets kweek binnen ons, vir ons om te weet dat maak jy sok wat sy storm ons vuist en dat ons autoriteit het oor dit, heren, dankie dat ons vir die berg kan kyk en, en vir ons kan sê beweeg en hy sal beweeg, heren, dankie dat, dat ons geloof kan toets, en dat, nie, dat ons, dat, nie dat jy ons toets nie, maar dat ons ons geloof door die toets kan sit, om te kyk hoe ver dit kan strek, heren, dankie dat jy ons help, en dat jy elke oomlik saam met ons het, heren, dankie dat jy goed is, dankie dat jy goed is, en net jy goed is, heren, dankie dat jy, um, dankie hulle geef, dat jy kom beweeg, en elke persoon vandag kom wees wie hulle is, en wat hulle, en wat hulle in staat is om te doen, dankie hulle geef, dat die boodskap wat vandag uitgaan, iets sal beteken vir elke keer en dat hulle dit sal implementeer in hulle leven om voor in te gaan. Dankie vir wie is en dat ons op, dat ons op jou kan vertrouwen dat jou woord levendig is en dat, dat het standvastig is. Dat ons met, met ons hele hart uit kan roep na jou en jy sal ons aanvoord. Dankie Jesus. Amen. Ok, awesome. Um, hierdie gaan een lekker woord wees. Uh, en um, ek hoop dat die excitement wat binnen my is vanaf sal oorgaan na jou toe. Um, so living righteously is iets wat vreselijk like, baie dan goed tyd binnen my getoets word, um, om te besef hoor jy, maar maak jy sal wat ek doen nie, maak jy sal hoe hard ek probeer nie, dit blij nog steeds nie die heren, dit gaan dit, ek het absoluut, ek hoef absoluut niks te doen, niks te doen om, om hierdie te verdien nie. Um, die heren is lief vir my, en dit is ook om, hy dit vir my gee. So ek is opgewonde om vir jou die woord te deel. So, um, Living righteously. Dis, ja, uh, yeah, dis die ding. Okay, kom ons, kom ek, let me just start, dan, van, ja, yeah, verduidelik is. Kom ons, klee, eers fondaties, uh, die ding van gerechtigheid, en om righteously te leven, en om dit te verstaan, is, is een fondatie van skrif. So, kom ons begin, bekie met, met skrif, en wat die, en wat die bybel sê, want gerechtigheid kan vanaf die keer verstaan word. Kom ons begin, so met, um, met dit. Alright. So, Proverbs 21 verse 21. He that follows after righteousness and mercy finds life, righteousness and honor. So, he that follows after righteousness and mercy finds life. So, as jy nog altyd gevoel het, hoor die, het voel nie as of ek ergens kom my leven, het voel as of ek net condemned is, it just feels like everything is falling down, and I'm just trying and trying and trying and not getting anywhere. This is your answer. This is this is probably something you've been looking for. It is iets die, wat jy seker nog nou verlang moet snap, is dat, as, so draai jy gerechtigheid na jou, as soon as you follow righteousness and mercy, you will find life. 
en als jij niet gerechtigheid gaan verstaan en, en verstaan dat jij recht staan met God nie, dan ga je dan ga je altijd condemned voel je, ga je altijd schuldgevoelens benieuwd door. Alright, Romans 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Therefore, since we have been justified through faith, not through trying to be perfect, not through reading your Bible six times a day, going to a mountain, starting a fire, dancing around, not doing rituals, not doing absolute, just being yourself and just pursuing God and believing in what Jesus did. In John 10 verse 7, Jesus, well, they talk about Jesus is the door. And that's exactly what we need to know. Through faith, you have been justified. Um, and the other word, the other word for justified is, is righteous. Okay, let's tell you we are justified, righteous, gaan hand in hand. Um, through faith. We have peace with God through the dear what I said, Jesus is the door if you go through Jesus Christ. So to get to God, you need to go through Jesus. Because he is the door, door John 10 verse 7. Okay, so since we have been justified through faith, geloof in Jesus, staan jy recht met God. 2 Corinthians 5 verse 17 to 18. Therefore if, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The old is gone. Net the old is gone. Gloria, I hope you my phone. The new is here. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. If anyone is in Christ, you are in Christ. You are hidden in perfect love, blameless, spotless when he looks at you. The new creation has come. The old has gone and the new is here. Romans 6 verse 14. Therefore, oh, well, excuse me. Romans 6 verse 14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. And here he blessed my verschrikkelijk boy om dit te hoor. For sin shall no longer be your master. Enige sonde wat jy doen, nie uit omdat jy wil nie, maar omdat jy mens is, omdat jou sondige natuur, so omdat jou menselike wil dit natuurlijk doen, Maar toch het ek kees, jy het ek kees of jy raai stupid en gaan doen of nie. Maar, for sin shall no longer be your master. So kom en sê, jy het nou die ongeluk gedoen. So jy het nou per ongeluk een of ander ding aangejaag. It will no longer be your master, because you are not under the law. Jy is nie onder die wet nie. Jy is onder grys. Wat dit beteken, en ek met gerechtigheid, moet jy verstaan, ons blijf nie, en ons hart nie, die wet nie, die, we, die wet was daar vir het doel, maar die wet is nie meer daar nie. Hy het weggeval, as het volg van Jesus, het, 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 het kom, die wet kom vervul. So, die wet het gekom, so dat ons recht kan staan met God, maar God het gesien, ek okay, en mense gaan die recht krijg nie, want ons 613 wette, dit is nie, dis nie net die 10 geboeie nie, 613 wette en reels, en mens kan nie daarby blij nie, mense maak heel tyd foute. En um, hy, is, hy, hy is die eerste nou vir Jesus, en Jesus het die perfecte leven gehad. En daarom kan ek en jy vandag onder grys leven, omdat Jesus op die kruis gesterf het, en, sa, en wat hy gedoen het, en wie hy is, en wat hy is, net dier dit wat hy gedoen het vir ons, genoeg is vir jou onder Christ te leven, onder hom, binnen hom, in, in perfect love te leven. So 1 John 1 verse 7, walk in the light, as he is the light. Walk in the light. Loop in Christus, want hy is die licht. Ons word uitgedag baie keer om die licht vir die wereld te gaan wees. Dis ook hoe belangrijk is om in hom te loop, want hy is die licht dan kom het nie uit jou eie probeerslag van ek probeer een lichtje wees daar buiten nie. Dit kan natuurlijk uit jou uitkom, 
zodra je in Christus is, en dat mense naar jy kyk, gaan hulle vir Jesus sien, die licht sien. Alright. So righteousness gives us the seed of all human religions. So righteousness give us, gives, uh, gives to us is the seed of all human religions. I think it better with yourself construction. Ook dis gehad daar so, but righteousness gives to us is the seed of all human religions. Now, daar is verskriklik baie human religions and also a religion is a ding, maar Christenskap is nie 'n religion nie. Om in verhouding te wees met God is nie 'n religion nie. Dit dit is 'n verhouding met God. Baie mense maak dit 'n religion. <laughs> en dis die grootste fout wat jy kan maak. Maar geloof in Christus is nie religion nie. En jy moet versichtig wees daarvoor om het een religion te maak. So, religion, wat, wat het vir my is, as ek denk aan religion, dan is het vir my van iets wat ek, ek moet elke dag hierdie doen, ek moet elke dag hierdie doen, ek moet elke dag tien keer bybel lees, ek moet elke dag bid, ek moet elke dag wat ook al doen, vergifnis oor, vergifnis vir allemaal, ek moet, ek dacht as hierdie moet op een mens. En dit, dit is wat religion baie keer kweek is ons dink ons moet alles doen. Maar dit wat Jesus die kruis gedoen het, het vryheid gebring, en ons is nie meer, ons staan nie meer condemned om, dat ons al die staf moet recht kry nie. Al wat jy hoef te doen is, is te sê, ek geloo in Jesus, ek geloo in dit wat daar op die kruis doen het, en ek geloo dat dit genoeg was. En, um, jy is vry. Okay. So righteousness, restores to man all that was lost in the fall. So in the fall, but, die sonde val, toe iemand, so dat die terug geappel geëet het, toe uh, is die hele, toe draai alles om, en staf begin te happen, en ons is in nou, so as ons nou gebore word, is ons word ons gebore in die sondige natuur in. En wanneer ons gebore word in die sondige natuur in, dan is ons sondige natuur om al die vieselike goeders te doen, en al in wat ook al. So ons natuurlijke mind, in default mode, word dadelijk geshift na um, die wereldse staf toe. Hoe dan met jy een moeting het met Jesus? Nou, of met die heren. So, net, net om buiten er, ek het so rekje terug vir die heren gevra, heren, hoekom is dit so belangrijk vir ons om met die jeugd te werk van Zuid-Afrika? En, um, nie dat ek getwijfel het dat het nie belangrijk is nie, maar ek word erg net bykie meer weet en bykie meer sien van wat hy sien en van wat, hoekom het so belangrijk is vir hom en hoekom Ek het al ek voel, ek denk ons allemaal voel altijd die groot belang in ons om, en die nood in ons om die jeugd te help, maar soos hoekom, wat is daar, wat, wat is een van my staf tenminste, wat, wat so belangrijk is, en die heren wees nou vir my, ons, ons jeugd en kinders en bykie ouwer tieners en wat, wat ook al is, op soek na staf in die wereld, en ons soek jy altijd nog goeders, wat, wat ons gaan sê, is waar, ons soek jy altijd nog goeders wat ons kan help, en ons, um, ons, ons soek coping mechanisms. En uh, sodra hulle, sodra jy ontmoeting het met God, een uh, encounter het met God, dan verander jou, jou jylle leven. Dan besef jy, hoor jy, maar die stap wat ek nog altyd vir gesoek het, was raarig net, net verhouding met die heren. Die satisfaction wat ek in drugs en in pornografie en in social media en verhoudings met Carols of girlfriends, of wat ook al gaan soek het, kan ek net vind in Christus. Kan ek net vind in Jesus. Niks anders te gaan die, die longing win in my, kan satisfy nie. En dit is precies wat gerechtigheid kom doen, dit kom restore alles wat ons verloor het in die sondeval. Alles wat ons verloor, die echte verhouding met God, die one-on-one moment, die, die um, separating curtain, un, um, die veil, Dit is precies wat ons nou restore het, as een volg van wat Jesus op die, op die kruis kom doen het. Because he is the door, we can enter into, enter into a true relationship with him. So righteousness is revealed in a finished work of Christ. Dis klaar. Jesus het klaar op die kruis gesterf. It is finished. And because it is finished, finished, righteousness is revealed and we can stand right with God. So righteousness comes to us in a new creation and restores our standing before God. So it restores to man a standing before the Father on the same ground that Jesus enjoyed his time on earth. His time on earth that he enjoyed 
is what righteousness gives us today. Is that no condemnation is over us. And what righteousness means to me is it brings out a fearlessness. Righteousness brings out a fearless, fearlessness. And it's the ending that I love for gerechtigheid. And this is what gerechtigheid for me betekent. As I hear from gerechtigheid, it's like great fearlessness. And what fearlessness is betekent for me is as there is a storm, is praat ek my raai storm. Daar is nie manier dat die storm my gaan onderkry nie. Omdat ek recht sta met God en weet dat ek een kind van God is. En weet dat maak jy ook wat nie, niks kan my, niks kan my amper, ek, am, ek wil nie, nie met hoogmoed bedoel, nie met een nederig hart bedoel, I'm untouchable, as een volg van, dat ek recht sta met God. Maar as ek sê ek is untouchable, dan bedoel het nie, Waar jy, as daar kan nou nie een storm in my raak, of daar, daar kan nie slechte goed in my gebeur, daar gaan nog steeds slechte goed gebeur, daar gaan nog steeds dat gebeur, want ons is nog steeds in die wereld. Maar God het ons kom red van die goeders af. Jesus het, Jesus het ons kom red van al die slechte goeders af, so dat ons nie getromatized word dier die staf nie. So remember the fearlessness of Jesus in the, in the presence of the Father. If you look at the story of Jesus, he always had a fearlessness in the presence of the Father. And when he stood before Satan, he knew he had a legal right in the Father's presence. He knew he was a master of Satan and all of the forces of hell. And that's the exact fearlessness that you have inside of you today because of the Holy Spirit. You have a fearlessness inside of you that can stand in a storm and say, this will not be who I am. You can stand in a storm. You can stand, maak jy so ook waar nie, en jy kan vir hy berg kyk en sê, hierdie gaan nie a issue wees in my leven nie. Remember how fearless he was during the storm and what absolute authority he displayed over the laws of nature. Ek meen, to Jesus in hy storm was, hy het gesê, nie het som, hierdie gaan nie werk nie. En ding het begin shift. Net omdat hy gesê het, hy, ek, ek, vers, ek verstaan die autoriteit wat ek dra, en die selfde autoriteit is binnen jou ook. So jy het ook die autoriteit om na die storm te kyk en te sê nee. Even in the presence of large numbers of doubting people, Jesus was not afraid to say to a dead man, Lazarus, come forth. Maar dit is een trik vir ons amal, so righteousness is a masterful thing. Dit is een trik vir ons allemaal op die keer van om in kruis te staan en vir mense te bid of om net uit te gaan in gospel te gaan preach. Maar sodra jy verstaan dat die gerechtigheid binnen jou, die autoriteit en die veelisnis binnen jou, as een volk van gerechtigheid en net wat Jesus op die kruis gedoen het, is jy eibel om dat te doen. Jy gaan nie, jy sal sien ook as jy dit doen, jy gaan nie meer skaam voel nie, jy gaan nie meer voel asof jy nie, jy is nie, jy is nie, geroep om hierdie te doen nie, of jy is nie qualified om dit te doen nie, jy is. As jy glo in Jesus in die in the finished work of Christ, then you are qualified. You are capable because of the Holy Spirit be, be, uh, who lives in you and through you. Righteousness restores to man his lost fellowship. And we see that fellowship illustrated in Jesus' life. So wanneer ons kyk na Jesus, Jesus' lewe, um, in fellowship, so oom Jan, Bronkos, die kant, sê, dit is so mooi, fellowship, as jy fellowship wil verstaan, dan imagine jy two fellows in one ship, dit is precies wat, wat fellowship is, two fellows in one ship, so as jy uitgaan op die see, in die boekie, jy en Jesus in, in die boekie, dit is two fellows, jy en Jesus is twee, in die, in die skip, alright, Nou voor die luid. Nou voor die luid op die see, en daai see trippie is nou lekker lang. En hy vir so week, vijf keer het toch, maar vir so twee weke, dan begin staf die keer, reveal terug, drie weke na jaar, is jy laat, jyre, hier is wat is. Kan jy, jy, jy kan het nie meer nie, nie pretend nie. Daar is nie een frikker manier dat jy, dat jy vir een jaar lang in een klein skippie, to met Jesus kan sit en, en kan pretend nie. En dis precies wat fellowship is dat elke liewe meer wat jy het, elke liewe ding wat jy teen God het, net val en sê, hier is wie ek is, en ek le alles by jou voete neer. 
and righteousness restores to man his lost fellowship. Die verloore fellowship van, ek moet, ek probeer, ek probeer, ek probeer weer uit, ek probeer perfect, ek probeer alles uit, uit my eie vermoe uit, om by jou uit te kom, kom gerechtigheid en het kom restore dit. So al wat jy hoef te doen is, glo in Jesus. The finished work of Christ. What he did on the cross. Just by faith. Glo net in wat ek, just, just believe in Jesus. That's all. He approached the Father in liberty and freedom. He approached the Father in liberty and freedom. Not condemnation, not guilt, not shame, not wanting to be perfect. In liberty and freedom. And I must say, you guys said fearless. Well, you cry fearlessness to draw you home. Okay, yeah, fearlessness must be uncommon. Just liberty and freedom. That's how he approached the Father. He addressed the Father with familiarity as a, and as simple as a child addresses a father. So in Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Moe nie toelaat dat die wereld is slavery jou burden nie. Moe nie toelaat dat wat ook al schoolwerk of Moe nie toelaat dat die staf van die wereld jou burde nie. Want Christ has set you free. So stand firm and do not be burdened. Stand firm in Christ because he has set you free. He addressed the father with familiarity and simply as a child addresses a father. Ek weet nie hoe jylle, jylle, I don't know how you would address your father of hoe jy jou pa sal, ek weet nie hoe jy like jy vrede met jou pa nie, maar Imagine how a perfect pa, God, maar as jy met, as, as, as jy met jou pa so gesel, jy sal nie met hom, per ty keer voel jy maar skuldig, want jy is nou trip en aangejaag, maar jy moet nou om te gaan, nummer 1, verstaan. As jy aangejaag het, oopsie, ek het nou, dis cool, ek het iets niets geleer, en nou is, moet op een knopjes druk, <laughs> dan sal ek nie sikker goed leer nie. Alright, maar, wanneer jy nou jou pa toe gaan, dan, Jy gaan nou om toe, want jy soek antwoord, jy gaan nou om toe, want dis waar om toe jy gaan. Um, ek, uh, iets wat bylas by gerechtigheid, en ek kan nie na die ouds naam onthou, en ek sal nou onthou, wat sy naam is, maar, um, hy is die webspreper, die webpastoor by Bethel, so, um, sy vrou is nou daar geleer, ek kan nie nou sy naam onthou nie, maar, hy, het, ek het, op, ek het so reel gesien, van een snippet van sy sermon, in een waar tyd wat hy gedoen het, en hy het gesê, um, wanneer ons bybel lees, tenminste lees ons bybel, en baie mense voel skuldig, wat hulle bybel lees, dan raak hulle nie slaap, en wat, wat hy toe sê, het my, het my hele sinning oor bybel lees, vir ander, en hy sê toe nou, as my kind, in my arms aan die slaap raak, as ek die kwaad doe, en precies met die heren, as ons bybel is, en ons raak nie slaap, die heren raak, die heren raak kwaad vir jy nie. Moes ek iemand van die boodskap sê. Bill Johnson, dankie, ja, vir sy. <laughs> ja, en hy sê toe nou, as my kind, as my kind, in die, as, as my kind in my arms in die slaap raak, gaan ek die kwaadjes vol nie. Dis precies waar ek om wil hee, en dis precies wat goed jy wil hee, hy wil jou in sy arms hee. So as jy bybel is, en jy raak slaap, kruid, as jy bid in die raak in die, in die slaap, kruid, Tenminste het jy gebid. Tenminste het jy van jou tyd vir hom gegeen. Al is dit een minuut gewees. Dit is oor as genoeg. Hou op probeer 10 minuut of 30 minuut een dag consistently. Dat is goed, my nie. Not, say it's not. Consistency is good. Maar al gaan een dag kom, al gaan een tyd kom, waar jy dit gaan moet breek. Waar jy, gaan nie, waar jy nie tyd het nie. En jy moet nie dan content voel, of skuldig voel, om, om, om as jy tyd, 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 tyd so wat ons pandeer het nie. All right. There was no sense of guilt, no sense of sin, no sense of condemnation in his spirit. So righteousness restores our peace with God. The individual is like a multitude, is like the multitudes, seething, restless, having no peace and no quiet. This is the individual, this is who ons is, that's how we are. 
feeling restless and having no peace or no quiet. Now, um, as jy het na die temperament toe te gaan kyk, ek, ek sit denne boom, ek hou van, ek hou van my stilte tyd, ek hou van een kant is, dis nie dat ek een luiner is nie, dis nie, dis so ek my tyd geniet, as <laughs> verstaan, so, dis, dis my vreselik lekker, baie mense dink, oh, shame, sy is depressief, nie, dis maar net hoe ons, maar net rietaat, wat ek vir mense nou wil neem, Maar dis precies, there was no sense of guilt, no sense of sin, no sense of condemnation in his spirit. As soon as you walk and you live in the spirit, there is no guilt, no sin, no condemnation. Because if God looks at you, he doesn't see you, he doesn't see guilt, he doesn't see sin, he doesn't see the con- condemnation. He sees Jesus and only Jesus. So you can stop trying to be perfect. You can stop trying out of your own will to get things right. It will never happen. It will never happen. You can try and try and try. And it will never feel enough. But as soon as you step into his spirit, guilt, sin, and condemnation, and all of those nonsense will fall away. The sense of lack, the sense of guilt, the sense of want, and the consciousness of burdens and unpaid bills fill the heart with anxiety and restlessness. And I don't know if you are in your life and if you have bills to pay for, or you know um, what a burden you have, or what a guilt, or what a sin, or what a burden you have, or what a anxiety in your heart, or what a sin, or how you can do it. In the spirit, those things does not exist. In the spirit, guilt, the sense of want, burdens, anxiety, restlessness does not exist. Liberty and freedom. Righteousness restores quietness and rest to the spirit. Oh, in this place, I go to her. gaan ek raak so my as een bykie emotioneel as ek daai sê, want vir jou om 100% jou seel te voed, om gesatisfied te word, het jy nodig om by Jesus te gaan sit. Het jy, geno- het jy nodig om gerechtigheid te gaan verstaan, so dat jy nie met guilt gaan sit voor Jesus, of nie voor by Jesus' voete nie. As soon as you understand righteousness, it restores quietness and rest to the spirit. We are no longer afraid of bills. We are are no longer afraid of our circumstances because faith rises unconsciously and we face the most adverse conditions with a sense of superiority. Righteousness not only restores peace, but it also gives man the thing for which the human heart has sought and struggled through the ages. Righteousness gives us something that we have been longing for, something that we have been looking for and been trying to, to pursue and trying to reach for our whole lives, and that is freedom. Righteousness restores such freedom, the same kind of freedom that Jesus had. It is freedom in Christ, freedom from fear of Satan, and freedom from the fear of man, because we now trust in God with all our hearts. We are not on our own understanding. And this is important. It is important for you to understand. As soon as you don't lean on your own understanding, and you focus on Jesus and you just rely on him and you just rest in the spirit, you sit back and watch him do all the work, then things start to things things start to change. We are not harassed and depressed by sense knowledge or by our circumstances because we lean not on our own understanding. This is the kind of freedom that mankind craves. the freedom that we crave 
daai gat in jou lewe, wat net voel as wij nooit gesatisfy word nie. That's what righteousness comes in doing, it comes in satisfy. Because we are sons and daughters, God is our father, we are his children, we are in his family, and we know our father, he loves us, and we love him. En dis jou belangrik om te verstaan, dat sodra jy Godse hart gaan begin sien, en gerechtigheid gaan die grote prentje daarvan gaan begin sien, nie net dat het Jesus is wat op kruis is daar, maar dat het rarig veel vredem is, en dat het soveel staf kan, kan restore in jou leven, dan gaan staf begin verander. Vanuit ek begin gerechtigheid, begin snap het en begin leer het daarvan, as ek laai, like, jyse, <laughs> daar is het nie optie van om te verander nie. Daar is net, daar is net geen ander keer, so jy, jy verander net. Staf begin net te verander in jou leven, sonder dat jy enig is, jy, ek probeer nie eers nie, en staf begin, en staf verander. Maar dit is net een bewys van wat gerechtigheid is. As ek, ek, as ek vir jare, voordat ek gerechtigheid verstaan, vir alle jare probeer ek staf recht kry, en probeer ek, vooral met God te sê, probeer ek staf doen, uit my eie wil uit. En ek het het nooit recht gekry nie. Totdat ek begin gerechtigheid, begin om te soe het, om te weet, hoe die maas ek net, gekluid is met Jesus, as ek net glo in hom, sal staf begin verander. En dit het, my hele lewe het verander. En dit is precies, en dit is precies wat hy vir jou wil he. Hy wil nie jy met enig iets uit jou eie wil uit probeer nie. Alles kom uit sy wil uit, alles kom uit hom uit. En dan weet jy, dit gaan sommer lang lasting wees, en dit gaan iets wees wat gaan, wat gaan hou. Want staf wat ons probeer uit ons eie wil uit, hou vir dag of twee, if, if it last that long, as jy hoor wat ek sê. Maar oké. Okay. Dank je Jesus dat jy, thank you for freedom, thank you, for, thank you for fearlessness in our hearts, and that we know that what we take on, we can just speak to the mountain, we can just speak into the storm, and it, it will calm down, and that the waters will be still. Thank you Jesus for, for faith in you, and that you are always there, and that you are always looking after us. Heere, dank je dat jy seker maak, dat ons veilig is, dank dat ons beskerm word in die skaarwee van jou vleels, en dat jy elke liewe tree sal met ons gaan, dat ons net gecover word met wie jy is, heren dank jy dat jy, dat jy na ons kyk, dat jy ons hulp gebeure hoor, dat jy, dat jy hoor as ons uitroep na jou, heren dank jy dat jy ons kom satisfy, en dat gerechtigheid, righteousness, elke liewe dink jy in ons hart net kom genees, dank jy dat righteousness restores guilt, that we won't feel guilt when we come to you, that will bring us out of darkness into the wonderful light that you have for us. Heere, dankie dat jy net een nieuwe perceptie ons elke, elke ons haar kom, kom en draai en kom shif, dat ons na jou kyk in ander manier en nie kom denk voor elke keer as ons na jou te kom nie. In naam van Jesus. Amen. Awesome. Ek um, hoop vanavond het vir jou iets beteken, so vir ons my beteken het, ek, dit al die tyd, het die preek so dat ek hier terug al voorbereid, bles het my nog steeds as ek daar praat, um, met die feit, ek meen, ek het al die bybelvers al paar keer gelees, maar net om het weer te lees, is ek like, the renewal of the mind, net om weer te onthou, hoe die my hierdie belofte wat goed vir ons het, so ek hoop hier het jou gebles vandag, en dat hy daar uitvat, en dat jy na jou storm sal kyk en sê, hoor die, ja, ek stand recht met God, en absoluut niks kan, niks kan my keer neem, Awesome. As jy iets wil share, is jy welkom vir wat het um, vir jou beteken het. As jy welkom, ek gaan nou vir oomlik die stil blij, dan, dan gaan ek jou ook al schoon te praat. <laughs> ok, ek sal, ek sal iets deel. Um, ek denk die gerechtigheid was vir my, was vir my rarig vryheid gewees. Um, ek kan, en daar het ook soos, soos um, die slaap ding, en dan sal ek nie gaan slaap sonder om te bid, en dan raak ek in die slaap, by voorbeeld, en terwijl ek bid, dan voel ek so sleg, so, so sleg, en daar wat jy van ons gesê het, as, a, as a kind in die paas arms aan die slaap raak, terwijl, hy met die, terwijl die kind met hom praat, gaan die paas nie kwaad wees nie, en um, dit is precies hoe Godse hart is, precies hoe Godse hart is, hy, um, as jy in die slaap raak, terwijl jy met hom praat, of as jy in die slaap raak, terwijl jy bybel lees, dit is so religious, dat ons leer vir ons kinders, hoe jy so, jy mag nie in die slaap raak nie, dit is nie, dit is nie Godse hart nie, um, Godse hart is nie om ons te sla nie, of ons om ons te straf, en 
God se hart is liefde, en um, as dit werkelijk, dit, dit vat partij vir partij mense vat dit een paar jaar, partij vir mense vat een paar gerechtigheid sessies om dit te verstaan. Um, so ek denk net dat gerechtigheid is ook liefde, om die liefde te kan ervaar, om die liefde kan verstaan, dat jy rarig nooit ooit genoeg, goed genoeg uit jou eie uit sal wees nie. So ja, ek, ek wil net dit sê. Dankie, dit was een baie, baie goeie sessie. Ja, liefde is een is ding. Um, ek het eindelijk vergeer daarvan, maar yes, dit is een paar voldoen om buiten uit. Dit is mooi geweest, dan gaan kijken. Hallo, kan ek my weer? Ons kan jou weer, jy kan my praat. <laughs> Ik ek sê nie ver van die mooi van af, so ek weet nie hoe verder gaan werk nie. Ek oh, um, wil net sê, jy weet nie, baie, baie, baie nice van die mesko. Ek het baie daarvan gehaal. Um, ach, laas week was vir my een baie terrible week. Um, um, daar het verleden ek nie vraag iets met ons gebeur. En ach, ek het het vir die eerste paar dag gelap nie goed gevat nie. En my maat het het veel dat vir my gesê, so sê, we weet nie, just give the mountain to the road. Ek was net soos, ach, ja, ja, whatever, dit is, ek sal dit doen, ek sal dit doen. En, um, so, nee, ach, nee, ek het nie so dag van tijd nie. Ek denk, dit was vrijdag, nou, nee, van die rood is vrijdag, toe sê, toe het, um, toe, sê my man, weet jy wat? Die beste therapie, wat jy ooit in jou leven sal kan hees, om met die heren te gaan verhaal. En toe sê ek sê, es, ek hy, en toe doen ek het, en ek moet sê, ek het soveel beter na wat gesê. Maar net soos wat jy ook vanavond gesê het, doen het net, give the amount to the Lord. En dat, dat is jy, mens moet rarig, mens moet rarig goed net doen. En dat, jy voel definitief beter na dit. So, ja. Awesome. Um, ja, wat jy eindelijk bid dat die omstandighere en stuff wat, wat ook al happen in jylle leven, daar het begin sal shift en dat die berg wat vir hulle is net so meer hoop sal word en dat jy net oor het sal loop en van kanker. Ek kan, ja, ek bid het vir jylle. Alright, um, Laris, kan ons nog steeds sikker in loud sharing, ons het die donker, <laughs> ons het sy respect nie eens vanaf ontvang, dat sy in the wonderful light groep is, <laughs> maar ja, awesome. Dankie dat jylle gejoin het. Um, dankie dat jylle um, in, ingeskakel het. Ek dink, dis, dit gaan glad nie oor getal, dit gaan glad nie oor wat ook al nie, maar daar is elke week een boodskap en, um, wat, wat geshare word. En jylle wil het graag by jou uitbring. En ek dink, dit is belangrijk vir mens om die, 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 die te begin snap. En ek weet, dit is altijd haalbaar om elke week te join, daar ook nie, maar daar is ons is een kese. En dank je dat jullie al een keer maak om, om in te skakel, om te hoor wat op Godse hart is vir jou. So, um, so ons sien jullie weer volgende week. En hou ons social media bykie dop, hou ons staf dop wat wil ons bezig is, staf gaan begin, bykie geskit word by Focus Group. Ons opgewonde om een paar staf te rebrand en te renew, as ek net so teaser bykie kan ingooi. Maar um, ja, ons opgewonde vir dit wat jy het doen vir, um, vir volgende jaar en ook in jylle levens dit wat shift by Focus Group met ons, dat, dat het begin shift in jylle leven ook. So, ja, awesome, sien jylle volgende week, en dan jylle gejoin het. Bye! Bye jylle!